వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మ్యాజికల్ విజ్డమ్ నేను ఈ రోజు ఎంఎస్ఎఫ్ పేపర్ నుంచి ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి ఒక సమ్ చెప్పబోతున్నాను సో అది ఏంటంటే ఆర్థోగోనల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ చెబిషి పోల్నోమియల్స్ సో ఇందులో అనమాట మనం టూ సమ్స్ ని టూ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ చూద్దాం ఇంటిగ్రల్ మైనస్ వన్ టు వన్ టిఎం ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై రూట్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇఫ్ m not equal to n pi by 2 if m equal to n not equal to 0 pi m equal to n equal to 0 and second one vachesi and the second problem vachesi indulone integral minus 1 to 1 um of x into un of x by root 1 minus x square into dx equal to 0 if m not equal to n pi by 2 if m equal to n not equal to 0 and 0 if m equal to n equal to 0. So, ela solve chayala chudda. Proof chudda. First, dhan ki proof chudda. First, in jayala ante, we know that, man ko already tells, chebishu polynomial lo, first kind of formula in the tm of x. Ikkada tm of x ogdi dhees kundnam, tn of x dhees kundnam. So, tm of x ka formula in the tm of x equal to cos into m cos inverse x in mata. Adhe vithanga tn of x ke in jasna just m place le n bed tham ante. So, a mao the tn of x equal to cos into n cos inverse x in mata. Therefore, in jasna am ipidu integral question lo onna di as it is left side part ala ne rasa san. Equal to ipidu ne nu integral minus 1 to 1 tm of x place le in bed tham ekkada chodan di cos into m cos inverse x bed tham. అది టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో ఏం పెట్టాను కాస్ ఇంటూ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ పెట్టా బై రూట్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ దీన్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ గా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాస్టిటా ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ కాస్టిటా పెట్టాలి సో ఫస్ట్ దానికన్నా ముందు ఏం చేస్తాము దీనికి డెరివేటివ్ చేద్దాం డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ టీటా ఇంటూ డి టీటా వస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే డెరివేటివ్ చేసిన తర్వాత లిమిట్స్ లిమిట్స్ ఏంటి ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అయినప్పుడు ఏమవుద్ది మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు కాస్ టీటా ఎక్స్ ప్లేస్ లో మైనస్ వన్ పెట్టాను అప్పుడు కాస్ టీటా ఇంప్లాయిస్ అసలు మైనస్ వన్ అంటే కాస్ మైనస్ వన్ ఎప్పుడు అవుతుంది కాస్ లో మైనస్ వన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కాస్ ఫైవ్ అప్పుడు కాస్ ఫైవ్ వాల్యూ ఏంటి మైనస్ వన్ అనమాట cos pi value into minus 1. So, cos pi equal to cos theta. Apoi pi m o dhi, pi equal to and theta value m o dhi, pi o dhi. So, next to show if x equal to 1 thies kundna. 1 equal to cos theta thies kundna. Eppidu 1 o sthi cos 0 o chna apoi then value 1 o sthi the kapati cos 0 equal to cos theta. Apoi theta equal to m o dhi 0. Kapati e vithanga limits o sthi. End. మన ఇంకొకటి ఏంటి రూట్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఎక్స్ వాల్యూ ఏం తీసుకుంటున్నా మనం కాస్టీటా కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో కాస్టీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రూట్ వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా అప్పుడు రూట్ వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా అంటే ఏంటి మనకి సైన్ టీటా సో ఇవన్నీ లిమిట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ అంటే కాస్టీటా అని ఇవన్నీ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఇవన్నీ కూడా substitute chaste. Therefore, integral minus 1 to 1 tm of x into tn of x by root 1 minus x square into dx equal to if you want to limit tm chaste and lower limit pi apply chaste. Okay. Pi upper limit 0 pattern. Integral pi to 0 cos m theta into cos n theta by root 1 minus x square m ochinna man ki sin theta ochinna. dx and d in t minus sin theta into d theta. సో ఈ సైన్ సైన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మనకి ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏంటి మైనస్ వన్ తో ఇంటూ చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది మనకి అక్కడ లిమిట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుద్ది లిమిట్స్ ఏమవుతాయి ఇంటర్చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇంటిగ్రల్ జీరో టు పై కాస్ ఎం టీటా ఇంటూ ఇంటర్చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇంటిగ్రల్ జీరో టు పై కాస్ ఎం టీటా ఇంటూ కాస్ ఎన్ టీటా ఇంటూ డి టీటా వస్తుంది ఓకే 
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ఫార్ములా ఎలా ఉంది ఈ కాస్ ఎం టీటా ఇంటూ కాస్ ఎన్ టీటా అన్నది ఎలా ఉంది మనకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మనం ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం ఏంటో తెలుసా అది కాస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటది నేను వేయలేదు ఒకసారి చూసుకోండి కాస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ కాస్ ఏ ఇంటూ కాస్ బి సో ఇక్కడ ఏముంది మనకి క్వశ్చన్ మనకి ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్ లో కంపేర్ చేస్తే ఎలా ఉంది కాస్ ఏ ఇంటూ కాస్ బి లా ఉంది కాబట్టి మనం ఈ ఫార్ములాలో రాసుకోవచ్చు అంటే ఏమొస్తుంది వన్ బై టూ ఫార్ములాలో ఉన్న టూ అటువైపుకి వెళ్తే ఏమవుతుంది డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి వన్ బై టూ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు పై కాస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ టీటా ప్లస్ కాస్ ఎం మైనస్ ఎన్ టీటా ఇంటూ డి టీటాగా రాసాను సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమవుద్ది కాస్ ని సైన్ గా కదా మారుతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి వన్ బై టూ కాస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ని ఎన్ టీటా ని నేను ఇంటిగ్రేట్ చేశాను ఏమవుద్ది సైన్ ఎం ప్లస్ ఎన్ టీటా బై ఎం ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ అలాగే కాస్ ఎం మైనస్ ఎన్ టీటాను కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసా చేస్తే ఏమవుద్ది సైన్ ఎం మైనస్ ఎన్ టీటా బై ఎం మైనస్ ఎన్ ఓకే లిమిట్స్ కూడా అప్లై చేశాను పై జీరో అప్లై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు పై అప్ పై ని అప్లై చేసి జీరో ని అప్లై చేస్తే అల్టిమేట్ గా మనకు ఆన్సర్ ఏమి వస్తుంది అప్పర్ లిమిట్ ని లోవర్ లిమిట్ ని లిమిట్ ని రెండింటిని అప్లై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ జీరో వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే సైన్ పై వాల్యూ జీరో ఏ అదే విధంగా సైన్ జీరో వాల్యూ కూడా జీరో కాబట్టి అల్టిమేట్ గా మనకు జీరో వస్తుంది ఎప్పుడు జీరో వచ్చింది ఇఫ్ ఎం నాట్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వచ్చింది ఓకే సెకండ్ కండిషన్ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లోనే త్రీ ప్రూవ్ చేయాలి కదా సెకండ్ది ఏంటో చూద్దాం ఇఫ్ ఎం ఈక్వల్ టు ఎన్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎం ఎన్ వాల్యూ ఒకటే అయినప్పుడు అవి రెండింటి వాల్యూ కూడా జీరోకి ఈక్వల్ అవ్వకూడదు ఓకేనా రెండు త్రీ అవ్వచ్చు త్రీ అవ్వచ్చు ఫోర్ ఎనిథింగ్ అవ్వచ్చు కానీ జీరో మాత్రం అవ్వ ఉండకూడదు సో ఫ్రమ్ వన్ నుంచి నేను అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఏంటి వీ హ్యావ్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ వన్ టు వన్ టిఎం ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటు టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై రూట్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఫై ఇది ఎలా వచ్చింది కాస్ స్క్వేర్ ఎన్ టీటా ఇంటూ డి టీటా అన్నది ఇక్కడ ఎం ప్లేస్ లో ఎన్ పెట్టేశాను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఎం ప్లేస్ లో ఎన్ పెడితే మనకి ఈ స్టెప్ వస్తుంది ఏంటి ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఎం ప్లేస్ లో ఎన్ పెడితే మనకి ఏం వచ్చింది ఇంటిగ్రల్ జీరో టు పై కాస్ స్క్వేర్ ఎన్ టీటా ఇంటూ డి టీటా వచ్చింది అనమాట ఓకే మీకు ఆల్రెడీ సెకండ్ స్టెప్ చూడండి ఇంటిగ్రల్ జీరో టు పై ఇది ఎలా ఉంది ఏ ఫార్ములా ఎలా ఉంది బ్రాకెట్ లో రాసాను చూడండి వన్ ప్లస్ కాస్ టూ టీటా ఈక్వల్ టు టూ కాస్ స్క్వేర్ టీటా అనమాట సో మనకి పైన ఫస్ట్ లో ఉన్న ఫార్ములా ఏంటి అంటే కాస్ స్క్వేర్ ఎన్ టీటా ఎలా ఉంది ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ టీటా లా ఉంది అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి ఏమవుద్ది వన్ ప్లస్ కాస్ టూ టీటా కాస్ టూ టీ టూ టీటా ఈక్వల్ టు టూ కాస్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ వన్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం దీన్ని బట్టి ఎలా రాయిచ్చి ఫార్ములా బేస్ చేసి బ్రాకెట్ లో నేను రాసిన ఫార్ములా బేస్ చేసి ఇంటిగ్రల్ జీరో టు పై వన్ ప్లస్ కాస్ టూ ఎన్ టీటా బై టూ ఇంటూ డి టీటాగా రాసేసాను చూడండి కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ కాస్ టూ టీటా బై టూ అని మాకు తెలుసు కదా మనకు ఆల్రెడీ ఆ విధంగా రాశాను సెకండ్ స్టెప్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి వన్ బై టూ అదే మనం దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసేస్తే ఏమొస్తుంది వన్ బై టూ ని కామన్ బయటకు తీసేసాను ఇంటిగ్రల్ నుంచి తీసేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చింది వన్ బై టూ ఓకే తర్వాత ఇంటిగ్రేట్ చేసేస్తే టీటా ప్లస్ సైన్ టూ ఎన్ టీటా బై టూ ఎన్ పై టు జీరో జీరో టు పై పెట్టేశాను ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ లో అప్లై చేసేయండి జీరో అండ్ పై ని అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ బై టూ ఒకసారి అప్లై చేసినప్పుడు వన్ బై టూ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో మైనస్ జీరో ప్లస్ జీరో అంటే అల్టిమేట్ గా మనకు ఆన్సర్ ఏమి వచ్చింది పై బై టూ వచ్చింది అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్ ఏంటో చూద్దాం ఇఫ్ ఎం ఈక్వల్ టు ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినప్పుడు మనం చెప్పాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఇప్పుడు 
ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసి ఏం రాస్తామంటే ఎంఓ ఎన్ రెండు కూడా జీరో అవుతాయి ఏమవుద్ది అప్పుడు ఎంఓ ఎన్ ఎన్ జీరో అయినప్పుడు ఏమవుద్దంటే అన్ని కాస్ టీటా కదా రెండు కాస్ ఎం టీటా ఇంటూ కాస్ ఎన్ టీటా కదా ఈ రెండిట్లో ఇప్పుడు ఎం ప్లేస్ లో ఎన్ ప్లేస్ లో నేను జీరో పెట్టేశాను జీరో పెడితే ఏమవుతుంది కాస్ జీరో వాల్యూ ఎంత వన్ కదా సో వన్ ఇంటూ వన్ ఏమవుద్ది వన్ కదా అందువలన మనకు మొత్తం వాల్యూ వన్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ జీరో టు పై ఓన్లీ డి టీటా ఉంటుంది వన్ ఇంటూ డి టీటా అప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసి లిమిట్స్ అప్లై చేసేస్తే ఏమవుతుంది మనకి అల్టిమేట్ గా పై వస్తుంది అనమాట దట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు దేర్ ఫోర్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ ఏంటి దేర్ ఫోర్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ వన్ టు వన్ టిఎం ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై రూట్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇఫ్ ఎం నాట్ ఈక్వల్ టు ఎన్ పై బై టూ ఇఫ్ ఎం ఈక్వల్ టు ఎన్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో పై ఎం ఈక్వల్ టు ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాబ్లం సేమ్ యాజ్ టీజ్ ఇలానే చేస్తాం సెకండ్ సేమ్ చూడండి ఇప్పుడు చెబిషు పాలనోమిలి సెకండ్ కైండ్ అనమాట ఏంటంటే యూ యుఎం ఆఫ్ ఎక్స్ యుఎం ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సైన్ సైన్ ఆఫ్ ఎం ఇన్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అలానే యుఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అనమాట సో ఈ విధంగా తీసుకుని ఇవి కూడా యాజ్ టీజ్ ఇందాక బిఫోర్ సమ్ లో అప్లై చేసినట్టే ఇక్కడ అప్లై చేయండి అంటే ఏంటి దేర్ ఫోర్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ వన్ టూ వన్ యుఎం ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ యుఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై రూట్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే యుఎం ఆఫ్ ఎక్స్ లో సైన్ ఆఫ్ ఎం కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ పెట్టండి అలాగే యుఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో సైన్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత దాన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ గా తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లాగే పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాస్ టీటా పెట్టండి దాన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే ఏం వచ్చింది డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ టీటా ఇంటూ డి టీటా వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ ఈసారి ఏం చేస్తాము లిమిట్స్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు లిమిట్స్ కూడా సేమ్ అలానే వస్తాయి చూడండి ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అవుతే టీటా ఏమవుద్ది పై అవుద్ది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే టీటా అనేది జీరో అవుద్ది అండ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రూట్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమైంది రూట్ వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఏమవుద్ది అల్టిమేట్ గా సైన్ టీటా అవుతుంది ఓకే దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం అప్లై చేస్తే ఏమవుద్ది సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దేర్ ఫోర్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ వన్ టు వన్ యుఎం ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ యుఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై రూట్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు చూడండి లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రల్ ఫైవ్ టు జీరో సైన్ ఎం టీటా ఇంటూ సైన్ ఎన్ టీటా బై సైన్ టీటా ఇంటూ మైనస్ సైన్ టీటా ఇంటూ డి టీటా సేమ్ ఇప్పుడు కూడా మైనస్ టూ ఇంటూ చేసామంటే ఏమవుతుంది ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి లిమిట్స్ సైన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మైనస్ వన్ తో ఇంటూ చేస్తే ఏమవుద్ది అన్నాను ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి లిమిట్స్ ఇంటర్చేంజ్ అయిన తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి ఇంటిగ్రల్ జీరో టు పై సైన్ ఎం టీటా ఇంటూ సైన్ ఎన్ టీటా ఇంటూ డి టీటా ఇందాక దానికి కాస్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీనికి సైన్ వచ్చింది అంతే డిఫరెన్స్ సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుద్ది ఫార్ములా చూడండి అది ఎలా ఉంది సైన్ ఎం టీటా ఇంటూ సైన్ ఎన్ టీటా అన్నది చూడండి మైనస్ టూ సైన్ ఏ ఇంటూ సైన్ బిగా ఉంది అంటే దాని ఫార్ములా ఏంటి కాస్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ మైనస్ బి ఇదనమాట ఫార్ములా సో అదే విధంగా నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి ఫస్ట్ స్టెప్ లో మైనస్ వన్ బై టూ ఇంటిగ్రల్ జీరో టూ పై కాస్ కాస్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ ఎన్ టీటా మైనస్ కాస్ ఎం మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ టీటా ఇంటూ డి టీటా రాసా ఓకే సెకండ్ స్టెప్ లో చూడండి ఫార్ములా కింద ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ మనకి ఏమొచ్చింది ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇంటూ ఇంటిగ్రేట్ చేయండి మొత్తం అంతటినీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి సైన్ ఎం ప్లస్ ఎన్ టీటా బై ఎం ప్లస్ ఎన్ మైనస్ సైన్ ఎం మైనస్ ఎన్ టీటా బై ఎం మైనస్ ఎన్ వస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే టోటల్ గా ఓవరాల్ గా అదేమవుతుంది జీరో అయిపోతుంది ఎందుకంటే సైన్ పై వాల్యూ జీరో సైన్ జీరో వాల్యూ కూడా జీరో కాబట్టి ఓవరాల్ గా మనకి జీరో అయిపోద్ది ఇఫ్ ఎం నాట్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎం ఈక్వల్ టు ఎన్ ఎం ఈక్వల్ టు ఎన్ అయినప్పుడు ఈసారి ఏం చేస్తాము ఫ్రమ్ టూ నుంచి తీసుకుని 
integral minus 1 to 1 um of x into un of x into dx by root 1 minus x square equal to is our m place line and petition pet the m of the integral 0 to 5 sin square n theta into t theta okay man key formula tells already in the formula bracket lo rasin chodandi they have since 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta e formula tells kada dan base chase in second step rasa it is square way let choose kondi okay na 2 way let the nano 1 minus cos 2 theta low in 2 way let choose kondi 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta dan base chase second step base and then in the integral 0 to pi 1 minus cos 2n theta by 2 into d theta. The in keep range as the no 1 by 2 in bytic these coaches. See, at the moment, in 1 by 2 in bytic these coaches. The up to rendi the coda integrate chess and uncondi integrate chess the man came out the 1 by 2 into theta minus sin 2 n theta by 2n and limits in the pi and 0 on matter 0 to pi limits. Okay, it apply chain limits and apply chest and came out to the next step. Pi is 0 ni kuda apply chest and apply chest and tarwata maniki 1 by 2 into pi minus 0 minus 0 minus 0. So ultimate ga pi by 2 which in the matter. Next to children the third condition in the if m equal to n if m equal to n equal to 0 and the m value n value rendered values for a 0 in a pudu m of the that is why m value n value kuda 0 and chip is second and substitute chain. m of the integral minus 1 to 1 un, um of x into un of x by root 1 minus x square into dx. Okay, equal to sin, sin 0 value. A into mark 0 kabati sin m theta into sin n theta kada into d theta. Idi manaki. I the Ipudu Yamo and Renda at look at zero substitute chest the M of the sign zero with the sign zero into sign zero with the and the ultimate zero cabati integral zero to pi zero into d theta equal to zero. Therefore, integral minus one to one um of x into n of x integral zero into dx equal to zero. Okay. Therefore, integral minus one to one um of x into un of x by root 1 minus x square into dx equal to 0. If m not equal to n, pi by 2. If m equal to n not equal to 0, 0. If m equal to n equal to 0. Hence, it is proved. Thank you. Please like, share and subscribe.